সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যাম চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত কেমন আছো সবাই নিশ্চয় ভালোই আছো আর আমিও ভালো আছি তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসে আমরা দেখে নেব রাইট ফর্ম অফ ভার্বের অনেক সুন্দর একটা প্যাসেজ তো আমরা এখানে প্রথমে আমাদের টার্গেট ওয়ার্ড কী দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে আমরা পাচ্ছি রেসপেক্ট যার অর্থ হচ্ছে কি সম্মান করা ফর্ম যার অর্থ গঠন করা এরপর আমরা পাচ্ছি অ্যাকোয়ার যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু অর্জন করা এরপর রয়েছে কি সাকসিড মানে সফলতা অর্জন করা তারপরে রয়েছে তোমার কনসিডার যার অর্থ বিবেচনা করা তারপরে রয়েছে দেখো অ্যাডমিট যার অর্থ যেটা কোনো কিছু স্বীকার করা মেনে নেওয়া এরপরে দেখো আন্ডারস্ট্যান্ড যার অর্থ হচ্ছে বোঝা এরপরে দেখো ও ও অর্থ কি কারো কাছে ঋণী থাকা তারপরে দেখো রয়েছে ফরগেট ভুলে যাওয়া আর লাস্ট ওয়ান রয়েছে টেক যার অর্থ হচ্ছে নেয়া চলো এবার আমরা প্যাসেজটা দেখে নিই তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে উত্তর প্যাসেজটা দেখতে পাচ্ছি দেখো যে ইন অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশান একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি টিচার স্টুডেন্ট রিলেশানশিপ ছাত্রছাত্রীদের যে সম্পর্কটা ইজ ড্যাস এটাকে কি করা হয় বলো তো টু বি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার এটাকে কি মনে করা হয় একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক তাহলে মনে করা হয় এই যে দেখে এটা কিন্তু আবার ভয়েস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে ইজ রয়েছে তার মানে তোমাকে এটা হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স করতে হবে অথবা প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে তাহলে এখানে দেখো বলা হচ্ছে যে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটা মনে করা হয় কারো মাধ্যমে তাহলে প্যাসিভ হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে প্যাসিভ হলে তুমি কী দিবা ইজের পর ভার্বের পাস পার্টিসিপোর ফর্ম তাহলে মনে করার ইংরেজি আমরা এখানে কী পাচ্ছি বলো তো কনসিডার তাহলে তুমি এখানে দিয়ে দিলা যে কনসিডার্ড মনে করা হয় আচ্ছা শেখাচ্ছি বন্ধু এরপরে দেখো যে ইট ইজ হ্যাজ আর রিলেশানশিপ এটা এমন এক ধরনের রিলেশানশিপ দ্যাট ইজ ড্যাস আবারও দেখো যেটা হচ্ছে অন দ্য ব্যাসিস অফ মিউচুয়াল ড্যাস যেটা তৈরি হয় কিসের ভিত্তিতে কোনো কিছুর ভিত্তিতে গঠন হয় তৈরি হয় তাহলে তৈরি হওয়ার ইংরেজি এখানে তুমি কি পাচ্ছ বলো এই যে ফর্ম আবারও দেখো রয়েছে যে দ্যাট ইজ তার মানে কি তোমাকে আবার কন্টিনিউস করতে হবে অথবা প্যাসিভ করতে হবে তো এখানে কী করবা বলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে ইট ইজ আর সাজ আর রিলেশানশিপ এটা এমন এক ধরনের রিলেশানশিপ যেটা কি হয় গঠিত হয় কিসের মাধ্যমে এই যে দেখো আবার তোমাকে কিন্তু ভয় এসে চলে যেতে হচ্ছে তার মানে তুমি এখানে প্যাসিভ ফর্ম করবা তাহলে তুমি কি করবা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দাও যে ফর্ম অন দ্য ব্যাসিস অফ মিউচুয়াল কি একটি সমন্বিত বোঝা পড়ার মাধ্যমে তাহলে এখানে তুমি বোঝার ইংরেজি কি পাচ্ছ আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু এখানে দেখো যে বেশি অফ রয়েছে এই যে প্রিপোজিশনের পরে তুমি কি দিবা প্রিপোজিশনের পরে মিউচুয়াল তোমাকে এখানে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি করতে হবে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাই না তাহলে আমরা প্রিপোজিশনের পরে সবসময় দেখি যে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয় আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে দেখো যে আই স্টুডেন্ট অলওয়েজ ড্যাস টু হিজ টিচার্স একজন শিক্ষার্থী সব সময় তার শিক্ষকের কাছে কি থাকে বলো তো ঋণই থাকে তাহলে আই স্টুডেন্ট এখানে কয়জনের কথা বলা হয়েছে বলো একজন তাহলে তুমি কি দিবা ও এর সঙ্গে তোমাকে কি করতে হবে এস বা ইয়াস যুক্ত করতে হবে কারণ এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে হচ্ছে কি ওস টু হিজ টিচার্স বিকজ কারণ হি ক্যান নট বাট সে কি না করে পারে না হেল্প ফ্রম দেম শিক্ষকের কাছ থেকে সাহায্য না নিয়ে পারে না তাহলে নাওয়ার ইংরেজি এনে কি পাচ্ছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা টেক তাহলে ক্যান নট বাটের পরে সবসময় মনে রাখবা যে ভার্বের বেজ ফর্ম হবে তাহলে তুমি বাট টেক দিয়ে দাও টেক হেল্প ফ্রম দেম তাদের কাছ থেকে ইন কেস অফ ড্যাস নলেজ কিসের জন্য জ্ঞান অর্জনের জন্য তুমি অর্জনের ইংরেজি কি পাচ্ছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা অ্যাকোয়ার্ড তাই না তাহলে অ্যাকোয়ার্ড দাও এবার কথা হচ্ছে একটু এখানে ভাবার বিষয় রয়েছে তুমি দেখো যে ইন কেস অফ ইন কেস অফ এই যে আবারও তুমি প্রিপোজিশন পেয়ে যাচ্ছ যে ক্ষেত্রে প্রিপোজিশনের পরে কী দিবা অলওয়েজ এটা মনে রাখবা প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সঙ্গে আইনজি তাহলে ইন কেস অফ অ্যাকোয়ারিং নলেজ ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে দেখো যে দ্য সেন্সিবল স্টুডেন্টস নেভার ড্যাস দেয়ার টিচার্স তারা যারা হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী শিক্ষার্থী তারা কি করে না তাদের শিক্ষককে কখনোই টিচার্স মেমোরেবল রোল শিক্ষকদের যে দেখো যে দ্য সেন্সিবল স্টুডেন্টস যারা হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী শিক্ষার্থী নেভার ড্যাস দেয়ার টিচার্স তারা কখনো তাদের শিক্ষককে কি করে না বলো রেসপেক্ট করে না দিবা নো অবশ্যই রেসপেক্ট করে তাহলে তো এটা দিতে পারছো না এবার বাকি কী থাকছে দেখো এখানে কিন্তু ফরগেট থাকছে আর তুমি আরেকটা জিনিস মনে রাখবার নেভারের পর তুমি দেখবা যে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে ফরগেট চলে আসে তাহলে কী দিবা স্টুডেন্টস নেভার 
ফরগেট তারা কখনোই ভুলে না দে আর টিচার্স তাদের শিক্ষার্থীদের এরপরে দেখো যে রয়েস মোর ওভার দে ড্যাশ দে আর মেমোরেবল টিচার্স রোল হুইচ হেল্প দেম ড্যাশ ইন লাইফ তা এছাড়াও তারা কি করে দে ড্যাশ দে আর টিচার্স মেমোরেবল রোল তারা যে শিক্ষকদের যে স্মরণীয় যে ভূমিকাটা এটা তারা কি করে মেনে নেয় তারা স্বীকার করে তাহলে স্বীকার করে ইংরেজি তুমি কি পাচ্ছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো অ্যাডমিট পাচ্ছ আর যদি দে বহু বচন তাহলে তুমি কী করবে অ্যাডমিটে রেখে দেবা এখানে আর এস করার দরকার নেই দেখো যে হুইজ হেল্প দ্যাম যেগুলো তাদের সাহায্য করে ড্যাস ইন লাইফ জীবন উন্নতি করতে আর আমরা জানি যে সবসময় সাকসিটের পর প্রিপোজিশান কি হয় ইন হয় তাহলে তোমাকে এ বিষয়টাও কিন্তু এখানে দেখতে হবে যে ইন আছে তাহলে তার পূর্বে কী দিবা মানে সাকসিড ইন লাইফ সো দে অলওয়েজ ড্যাস দেয়ার টিচার্স তাই তারা সর্বদা কি করে তাদের শিক্ষককে এই যে রেসপেক্ট করে সম্মান করে তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আজকের আমাদের রাইট ফর ভার্ভ নিয়ে ক্লাস দেখে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে পরবর্তী কোনো এক ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকেও আর দেখতে থাকো আমাদের ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যাম চ্যানেলটি ধন্যবাদ সবাইকে